La grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. 1 Samuel chapitre 2, le verset 2. Le Seigneur est fidèle. Soyez les bienvenus à ce culte bien-aimé. Que le Seigneur de gloire vous reçoive dans sa présence et que le nom de Jésus triomphe encore à jamais, maintenant et pour toujours dans vos vies. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, il y a quelqu'un qui dit, comme le psalmiste, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » Psaume 16, le verset 2. Amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu as gravé ton amour et ton pardon dans nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes d'aimer, tu nous donnes de vivre comme toi, de comprendre la profondeur de ta parole. Oui Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Seigneur, apprends-nous à connaître tes pensées, apprends-nous à marcher dans cette intégrité de vie, et apprends-nous Seigneur, à savoir, compter sur toi, tu es le rocher de nos vies, le rocher qui a donné de l'eau à Israël. Oui Seigneur, nous voulons frapper aussi à ce rocher qui est Christ, le ressuscité. Merci Seigneur, béni soit ton nom. L'herbe sèche et tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Oui Seigneur, nous voulons nous réfugier en ta parole. On ta parole, on ta parole, on ta parole. Merci Seigneur. Ta parole dit, sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Merci Seigneur pour cette parole de Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Nous sommes cette millième génération, Seigneur. Ce soir, tourne ton regard et tu trouveras, Seigneur, les hommes et les femmes de cette millième génération, de ceux qui t'aiment et qui veulent respecter tes commandements, de ceux qui ont choisi la part de la parole de Dieu, qui ont tout laissé, Seigneur, pour te suivre. Merci Seigneur, de ceux qui veulent persévérer dans l'attitude de la prière. Donne-nous, Seigneur, de construire nos vies sur le roc, afin que, Seigneur Jésus, nous soyons des ouvrages, Seigneur, faits pour ta gloire, pour ta gloire, parce qu'un témoignage nous accompagne, parce qu'une histoire nous accompagne, parce qu'une prophétie nous accompagne, une prophétie nous accompagne, tu es l'alpha et l'oméga, et tu viens bientôt. Merci Seigneur de préserver l'Église, de nous rassembler autour de toi, les fidèles du monde entier qui ont brisé les barrières, brisé les barrières des religions, des ethnies, des régions qui ont brisé les barrières. Seigneur Jésus, pour être un seul peuple, une seule race des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont reçu le ciel comme un don gratuit. Nous élevons nos mains vers toi pour te dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue une fois de plus dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur qui nous enseigne, qui nous construit. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. Ce matin, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, fortifie mon cœur. Parce que nous avons besoin du Seigneur. Bien-aimés, chaque matin, prenez le soin d'ouvrir votre Bible. Découvrez la puissance de cette parole. Vous allez vous étonner. Dieu est glorieux. Dieu est vraiment magnifique. Il est magnifique. La Bible dit, de là, tu chercheras l'éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. 
Deutéronome chapitre 4, le verset 29. Voilà pourquoi le psalmiste a dit « Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre Je ne prends plaisir qu'en toi. » Je ne prends plaisir qu'en toi. Psaume 73, le verset 25. « Je ne prends plaisir qu'en toi. » Le Dieu qui ranime les eaux, celui qui fait taire les vagues dans nos vies, le Dieu de l'équilibre, le Dieu qui marche avec les générations, le Dieu qui confond les oppositions des hommes, le Dieu qui ne laisse pas la sémence des pères, du péché des pères, entrer dans la génération d'aujourd'hui, le Dieu qui coupe les liens générationnels, le Dieu qui renouvelle et qui transforme les vies, le Dieu qui a parlé à la montagne, qui a nourri les foules à la montagne, crucifié le premier jour, mis au tombeau, et le troisième jour ressuscité, il porte son vêtement de gloire, il est descendu aux enfers, il a brisé les chaînes à l'enfer, il s'est présenté aux disciples, il a dit la paix soit avec vous, il est remonté au ciel, assis sur le trône. Et depuis là, il vit à jamais dans ma vie. Il vit à jamais dans ta vie. Son nom est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous parlons de la parole de Dieu. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu. Une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Nous avons parcouru des sentiers dans notre vie. Nous avons rencontré des obstacles dans notre vie bien-aimée. Si dans notre sentier, il y a de la lumière, bien-aimée, cela va nous empêcher les imperfections. Et cela, cette lumière va nous révéler les dangers. Cette lumière va permettre que nous puissions éviter les obstacles dans notre vie. Satan place des obstacles sur notre chemin. Et aussitôt, bien aimé, nous voilà remplis de convoitises, remplis de démotivation, parce que le but de l'ennemi, c'est de nous ternir. Il ne veut pas aller seul à l'enfer. Bien aimé, nous avons besoin de la parole. La Bible dit, si donc tout encore est éclairé, N'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme la lampe d'éclair de sa lumière. Luc chapitre 11, le verset 36. Nous avons besoin d'être éclairés, bien aimés. Nous avons besoin de cette visitation que Dieu dépose en nous, bien aimés. Sa grâce et le dépôt de sa parole. C'est ce qui nous donne de porter du fruit dans la vie avec le Saint-Esprit. C'est ce qui nous donne, bien aimé, de vivre les fruits dignes de repentance. C'est ce qui nous donne de croire que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a un chant que j'ai chanté dans mon enfance à l'école de dimanche. « Quel Sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il m'a délivré, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé, depuis que tu as commencé à chercher un chemin, il y a des fois peut-être tu n'as rien trouvé, mais tu as perdu. Viens aux côtés de Jésus. Lui, il rassemble, il récupère les perdants. Un Dieu qui récupère les perdants. Un Dieu qui récupère les humiliés. Un Dieu qui récupère les humiliés et qui marche avec eux. Qui façonne une nouvelle histoire avec eux. Un Dieu qui trace les, les chemins là où, là où c'est impossible de tracer un chemin. Mais lui, il ferait un chemin nouveau. Oh Seigneur. Oh, quelle puissante parole de Dieu, bien aimé, comprenez-moi. Quand tu prêches, le Saint-Esprit te bouscule, il te bouscule parce que c'est sa parole. 
C'est sa parole. Il ne vend sa gloire à personne. Gloire à Dieu. Un Dieu que même lorsque nos pieds sont fatigués, nos chevilles n'ont plus de forme, il souffle la vie. Voilà pourquoi Pierre a dit à cet infirme, « Lève-toi, je n'ai rien à te donner, mais tout ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur. Lève-toi et marche. » La parole qui restaure les chevilles, la parole qui refait monter. Dieu n'a pas besoin d'échafaudage pour faire monter un mur. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de plan, bien aimé, parce qu'il est l'architecte lui-même. Il a le plan de la vie de tout un chacun. Il trace un chemin nouveau pour tout un chacun, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est vivant, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le roi de gloire. La Bible dit, et pourtant je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus, et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va, et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit, je suis dans la lumière, mais s'il déteste encore son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière, il ne risque pas de tomber dans le péché. 1 Jean chapitre 2, le verset 8 à 10. Pourquoi la Bible dit parce que, bien-aimé, tu n'as plus besoin de prier contre ton ennemi. Parce que toi, tu as tout reçu de Dieu. Tu n'as plus besoin de justifier ton mal. Parce que Dieu guérit cette blessure. Tu n'as plus besoin d'être dans le faux. Parce que Dieu ouvre une porte nouvelle au travers de sa parole. Cette lumière, cette lampe ne s'éteint jamais. Ne s'éteint jamais. Elle ne s'éteint jamais. Au contraire, on peut... Bien aimé, elle brille et elle brillera toujours. Confie-toi en la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le buisson ardent de l'Église. La parole de Dieu, c'est de là que Dieu parle, bien aimé. La parole de Dieu. Nos paroles sont ces paroles qui n'ont aucune valeur. L'Église parle beaucoup aujourd'hui, mais une Église enflammée pour Dieu, c'est se taire et laisser le puissant ardent parler, le feu dévorant parler. Ce feu-là attire plusieurs et ce feu est comme une épée qui repousse aussi plusieurs. Elle coupe à mes esprits, bien aimé, ce feu-là. Repousse ceux qui sont les ennemis de la parole. La parole de Dieu active la gloire. La parole de Dieu. L'église existe, bien aimée, parce qu'elle est en mission. Et le feu existe pour brûler. Et Dieu nous donne, comme des chrétiens, de brûler. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Jérémie, « Jérémie, que vois-tu » Que vois-tu, Jérémie Le Seigneur voulait que Jérémie voie bien. Parce qu'il l'avait envoyé pour une mission, pour renverser les forteresses. Il l'a envoyé pour une mission, pour achever l'œuvre. Bien-aimé, je prêche à un Jérémie ce soir. Je prêche à quelqu'un ce soir. Nous sommes des flammes de feu, bien-aimé. Nous sommes des flammes. Nous devons tenir bon pour brûler, pour vivre la parole. L'expérience de la parole nous transforme de nouveau tous les jours. Et sa présence est en nous, à travers la parole. Il n'y a pas de réveil spirituel sans la parole. On ne peut pas être, prétendre être charismatique et on n'a pas la parole. Il faut vivre la parole, la parole, la parole. C'est la parole qui a fait tomber le feu au Mont Carmel. La parole, la parole, elle était là, à l'hôtel, bien aimé. La parole, la parole. Les païens, pendant que les païens se préparaient pour arranger l'hôtel pour le sacrifice, mais Satan n'avait pas réussi à allumer le feu. Il n'avait même pas réussi à allumer le feu. Parce que ce feu l'attend dans l'enfer pour le brûler. Et Elie a rétabli un hôtel. Il n'y avait pas de sacrifice. Il a appelé le feu venu du ciel. Ce feu, c'était le Christ qui, plus loin, s'est fait sacrifice pour nous afin que nous soyons sauvés. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien aimé, est-ce est que tu as déjà porté un logo sur ton habit Un logo chez toi au boulot 
Le logo pour nous les enfants de Dieu, pour les chrétiens, c'est la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole. Et nous devons apporter ce feu partout. La parole de Dieu, bien aimé. La Bible dit encore. La Bible dit. La Bible dit, bien aimé, en effet, vous êtes né de nouveau. Non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Nous sommes nés de nouveau grâce à la sémence de la parole de Dieu. Une sémence incorruptible, une parole vivante, permanente de Dieu. La Bible dit encore, la loi de l'éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai, il rend sage ceux qui manquent d'expérience. Psaume chapitre 19, le verset 8. Le Seigneur rend sage ceux qui manquent d'expérience. Et la Bible donne une autre affirmation. Que celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Un Thessalonicien, le verset 5, le chapitre 5, le verset 24. Bien aimé, comment est le chemin par lequel tu marches Quelles sont tes frayeurs en toi, tes doutes, tes impossibilités, tes incapacités Qu'est-ce que tu te dis, bien aimé est-ce que tu entends la voix de l'Esprit ce soir Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit La Bible dit, c'est pourquoi, annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, déclare le Seigneur l'Éternel. Je répète, je prêche à quelqu'un. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 12, le verset 28. Tu peux cocher ça dans ta Bible. La parole de Dieu est vérité. Elle est vérité. Bien aimé, la sémence de la parole de Dieu. Trouve-toi une Bible. Achète une Bible. Mets ta Bible. Mets une Bible dans ton téléphone. Parfois, Satan a volé notre temps parce que nous sommes là avec les réseaux sociaux. On ne peut pas s'en on ne peut pas s'en passer. Satan est en train de nous emprisonner. Il nous emprisonne avec ces choses. Mais prenons du temps pour écouter la parole, pour, pour manger cette parole. La Bible dit, celui qui a reçu la sémence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations, les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Infructueuse. Matthieu chapitre 13, les versets 22. Les préoccupations de ce monde étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et Dieu te dit ce soir, à qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Un jour, j'ai reçu un jeune qui est venu me voir au bureau, il dit, pasteur, je vais voyager. Je dis, d'accord, tu vas voyager. Je vais prier pour toi. Tu as bien fait de venir chercher la face de Dieu. Il me dit, après la prière, il me dit, pasteur, je suis perdu. Je vais te révéler une chose. Mon oncle m'a donné une pièce de 5 francs. Il m'a dit, voyage avec ça. C'est la chance de la famille. Je lui ai dit, tu dois devoir faire le choix entre la mort et la vie. 
dit, je t'annonce que la mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. La mort, la mort, c'est un ennemi pour Dieu. Alors ce que tu, tu as dans ta main, ce qui t'a été donné, c'est la mort, c'est la mort, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. Jette cette mort. La mort est restée dans le tombeau. Jésus est dans la vie. Voilà pourquoi les anges ont dit à ces femmes, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» On a longtemps cherché la grâce dans le tombeau. Les gens qui voyagent, qui vont à Jérusalem pour aller chercher le tombeau de Jésus. C'est du faux. Il n'est plus dans la tradition, il est dans la vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, ce soir, je te dis, un père, le père te dit, c'est le sage qui parle dans Proverbe chapitre 4, le verset 5. À qui est la sagesse À qui est l'intelligence N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. C'est Dieu qui te le dit. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Tu vas simplement lever ta main là où tu es. La Bible dit dans le psaume 107, le verset 20, la Bible dit il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Et il les a fait échapper à la tombe. Le Seigneur a envoyé sa parole pour guérir les vies. Écoute-moi mon fils. Fais bon accueil à mes paroles. Et les années de ta vie seront nombreuses. C'est Dieu qui le dit. Proverbe chapitre 4, le verset 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour écouter le Seigneur ce soir Est-ce qu'il y a quelqu'un pour s'abandonner dans la main de Dieu ce soir La parole vient jusqu'à toi. Le filet de la parole est là, là où tu es. En ce moment, je prêche à toi, toi qui es là. Toi, bien-aimé, le filet de la parole est là. Elle est là. Il est là, le filet de la parole. Et la parole est là. Elle est présente là, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Il a dit, voici, je viens, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui. Prépare la table du cœur ce soir. Et quelque chose se passe en ce moment. La Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, le verset 3. Tu dis au Seigneur en ce moment, l'essentiel de ta vie. Oui, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur tu sais que l'histoire a été compliquée. Seigneur tu sais que ma vie a été compliquée. Et lui te répond, lui te répond. Il te répond en disant, écoute-moi mon fils, fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. Il y a des fois on s'est justifié, il y a des fois on a trop parlé, on a dit Seigneur tu sais. Et lui qui te répond, je sais toutes choses. Est-ce que tu peux dire maintenant Seigneur je dépose tout dans ta main quand on marchait dans l'enfance on avait honte de ce tabi que l'on portait on avait tendance à regarder les autres avec leurs jolis habits et nous on se disait mais mon père m'a acheté un habit qui n'est pas bon et on exigeait à nos parents de nous acheter des habits avec la marque une bonne étiquette et souvent on avait oublié que le Père avait donné tout ce qu'il avait. Ce soir, je te dis que ce Père d'amour a marché avec toi le long de l'histoire et il avait donné tout ce qu'il avait pour toi. Il a donné tout ce qu'il avait pour toi. La Bible dit, en effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne rendent pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Rien.
rien ne disparaîtra, bien aimé, afin que ton salut ne soit, le salut que Dieu a prévu pour toi ne soit manifeste. Lève ta main et dis, Seigneur, j'ai compris. Est-ce que tu peux le dire ce soir, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris, Seigneur. Sois le bienvenu dans ma vie, que ta parole habite pleinement en moi. Seigneur, viens, j'ai compris, j'ai compris, Seigneur, et sois le bienvenu, sois le bienvenu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que les murailles maintenant de l'ennemi tombent dans ta vie, au nom de Jésus. Que les murailles de l'ennemi tombent, que les persécutions tombent, les flèches de l'ennemi de l'enfer tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus, car Jésus-Christ a gagné dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen.